this chapter, better welcome to this chapter. This chapter is all about these things. This chapter is to understand what is the relation between inflation and unemployment. This chapter is also to understand what is expected inflation. What is the relation between expected inflation and unemployment? But at this chapter will also go ahead and talk about how Phillips curve has evolved over time. With time, Phillips curve kaise kaise change hua hai, uske baare mein bhi hum isi chapter mein padhenge. We will study about all of that in this chapter. Is this clear? So let us write this down first. Ha, humne jo bhi explain kiya, I want to go ahead and write that down. So please start writing that in 1958, a. W. Phillips drew a diagram showing negative relationship between inflation and unemployment. Okay, beta. Answer writing is very important. You should know what to write. But na koi nahi hai. So in 1958, A. W. Phillips drew a diagram showing negative relationship between inflation and unemployment. This was based on data collected in UK from 1861 to 1957. Okay, beta. Right, continue. Two years later, Paul Samuelson and Robert Solo replicated the same relation in US for the year, years 1900 to 1960. Since they found the same negative relation, they named that as the Phillips curve. Okay, better. Then write down, continue. The third thing that we have talked about, kya hai? About how this relationship, it broke in the 1970s. So let us continue that during 1970s, this relationship broke in US and OECD countries. Right? There was both high inflation and high unemployment. Beta, only write what I am writing. Please don't write all this. Ye sab sip explanation ke liye hai. You should write only what I have written here. Huh? Achha. Now let us continue. So now we want to go ahead and understand what inflation is and how we can draw the relationship. So, let us understand the relationship first. Here, let me write this down. Let me understand it So, if you remember, we did two relationships. One was called as the price setting relation and other was known as the wage setting relation. So, what was the price setting and wage setting relation? One we did was W is equal to P E F U Z. This wage setting relation. Tha. That wage depends negatively with unemployment, positively with the factor Z, and positively with the expected prices. This is the first relation we had done. But what is the other relation? That price is a marker over the wages. Achha, now just think about it. 
can I go ahead and instead of this W, write this? Because if you remember, we were equating the weight setting and price setting relation. We were equating the two. So, beta, can I replace this W with this? Dono equations ko equate karna hai na? So, I can just write this as P is equal to PE 1 plus M F of U Z. Excuse me. Excuse me. Sorry. So, we can go ahead and write it like that, beta. Right? So, I have gone ahead and I have written. Just give me a moment. Okay, I have gone ahead and I have written my relationship between price and expected price. But this is the relation that is showing how price is affected by expected prices, price is affected by the markup, and price is affected by unemployment rate. Now, what your book goes ahead and does is that it gives some functional value to this function. We know that this function represents the negative relationship with unemployment and positive relationship with Z. So what this book has gone ahead and done, this book has gone ahead and it has used some function for it. So I can also go ahead and I can also use this function. So what I can say is that let this function, it has just named this as 1 minus alpha u plus Z. So, I can just say that P will be PE 1 plus M 1 minus alpha U plus Z. I hope this is clear to you only. I am just going ahead and using this function. Now, in this appendix, mein, book ke appendix, mein, the author has derived a relationship which talks about inflation. Look, let's understand so everything is in terms of prices. I need to convert this relationship, which is in terms of price, in terms of inflation. So, how can we do But inflation is what? Inflation is what? Inflation is nothing but change in price over time. Hai na? Inflation is change in price over time. So, inflation can be defined as the PT plus 1 minus PT upon PT. How price changes over time? The change in price upon the initial price, that is the inflation rate. But I can go ahead and I can write this in terms of T minus 1 and T also. Dekho kaise dikhenge? So, I am writing this as PT minus PT minus 1 upon PT minus 1. Ek hi baat hai. So, jabhi ni kisi bhi cheez ka change nikaan hai. Whenever you have to find change in anything, how can you find that? Uh, rate of change, I mean. So, change in a variable divided by the base value into 100. Hai na? So, if I tell you that price in 2010, it was... 40. Price in 2011, it was 50. So, beta inflation kitni ho jayegi? 50 minus 40 upon 40 into 100. Matlab 10 by 40 into 100, matlab 25% inflation away. Clear ho? So, this is how you can go ahead and find inflation. So, beta, isko, is equation ko hume inflation ke terms mein convert karna hai. We need to convert this equation in terms of inflation. How can I do that? First of all, I will go ahead and I will put a subscript T. That this is for time period T. Now, I will divide both sides by... PT minus 1. Mainne dono side pe hi PT minus 1 se isko divide kar diya. Okay, beta. Now just think about this. I have to convert this into inflation na. To inflation ke liye somehow I need to subtract 
मेरे को सब्ट्रैक्ट इन्फ्लेशन का फॉर्मूला ही है कि मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा पास्ट वैल्यू बेस ईयर वैल्यू सो आई मस्ट सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम द न्यूमरेटर यही करना पड़ेगा सो वॉट आई गोइंग टू गो हेड एंड डू इन दिस केस बेटा इज दैट न्यूमरेटर में आई विल सब्ट्रैक्ट दिस वैल्यू एंड आई विल ऑल्सो एड दिस वैल्यू एड और सब्ट्रैक्ट करने से कुछ चेंज तो नहीं होता एड भी कर रही हूँ सब्ट्रैक्ट भी कर रही हूँ and here i will still have this into 1 plus m into 1 minus alpha u plus z but i just open this up this will be pet minus pt minus 1 upon pt minus 1 plus 1 <coughs> 1 plus m 1 minus alpha u plus z लेट्स जस्ट सॉल्व दिस बेटा ये देखो इस ईयर का एक्सपेक्टेड प्राइस माइनस लास्ट ईयर का प्राइस मतलब ये हो गया चेंज इन प्राइस बट एक्सपेक्टेशन में हाउ मच आई एम एक्सपेक्टिंग द प्राइस टू इंक्रीज नॉट द एक्चुअल इंक्रीज इन प्राइस हाउ मच आई एम एक्सपेक्टिंग प्राइस टू इंक्रीज तो बेटा दिस आई कैन गो एड एंड से दैट दिस विल बी एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा ये बेटा एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन प्लस वन ये पूरा वैल्यू हो गया एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है ना प्लस वन दिस विल बी बेटा जस्ट मल्टीप्लाई दिस वॉट विल यू गेट यू विल गो अड एंड यू विल गेट वन इन टू वन इज वन माइनस एल्फा यू प्लस जेड प्लस एम माइनस एल्फा यू एम प्लस एम इन टू जेड This is what you will go ahead and get. I hope this is clear to you. Everyone is clear with what we have done. Any doubt in this? Okay. Now, what we can do is here, but I still have this only. यहाँ पर मेरे पास अभी भी यही है. P T upon P T minus one. इधर भी मुझे inflation ही चाहिए ना. Here also I need inflation only ना. So what I can do? I can convert this side also, बेटा. तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं पी टी सब दिस एड दिस अपॉन दिस है ना तो इसको मैं लिख सकती हूँ पी टी माइनस पी टी माइनस वन अपॉन पी टी माइनस वन प्लस पी टी माइनस वन अपॉन पी टी माइनस वन तो बेटा ध्यान से देखो दिस इज नथिंग बट चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल बेस इयर प्राइस सो दिस इज नथिंग बट इन्फ्लेशन एंड दिस इज नथिंग बट One. And what is your right hand side? क्या मिल गया हमें right hand side में Right hand side is वन plus pi e into वन minus alpha u plus z plus m minus alpha u m plus m z. Clear हुआ Is this clear? Everyone is clear with this. Okay. Now listen to me very carefully. What the book does? देखो बेटा बुक एज्यूम्स दैट ये यू बहुत कम होगा और एम बी बहुत कम होगा इमेजिन दिस अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है फोर परसेंट फाइव परसेंट सेवन परसेंट इट इज अ वेरी स्मॉल नंबर ना सो सपोज आई टेल यू अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज फोर परसेंट बेटा सो आई विल राइट इट एज जीरो पॉइंट जीरो फोर मार्कअप भी बहुत ज्यादा नहीं होता हाउ मच कैन यू चार्ज अब द प्राइस अब द वेज रेट 5%, 7%, 8% इससे ऊपर मार्कअप तो चार्ज नहीं कर सकते हो ना 100% परसेंट मार्कअप नहीं चार्ज कर सकते हो सो लेट्स से दैट मार्कअप इज ऑल्सो बेटा 8% परसेंट आई एम चार्जिंग एट परसेंट अब माई वेज हाँ कैन यू टेल मी वॉट विल बी यू इन टू एम येस मैम इट विल बी जीरो पॉइंट जीरो फोर इन टू जीरो पॉइंट जीरो एट बेटा ये क्या हो जाएगा जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री टू This is so so less. ये कितना कम है दिस इज वेरी क्लोज टू जीरो ओनली अभी इसको एल्फा से भी मल्टीप्लाई करना है एल्फा भी अपने आप में एक छोटा सा वेरिएबल है सो वेन आई कीप मल्टीप्लाइंग दिस दिस इज वेरी 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 स्मॉल नंबर यू इन टू एम सो सिंस दिस इज वेरी स्मॉल बेट कैन आई से दैट यू इन टू एम विल बिकम जीरो वेरी क्लोज टू जीरो एंड सिमिलरली एम इन टू जेड विल ऑल्सो बी एज्यूम्ड टू बी क्लोज टू जीरो इट्स अ वेरी स्मॉल नंबर सो वी कैन नेग्लिजेट जीरो नहीं है क्लोज टू जीरो है तो बेटा वॉट आई विल डू इज ये जो इक्वल टू का साइन है ना आई विल कन्वर्ट दिस इन टू एन अप्रोक्सीमेशन साइन आई विल कन्वर्ट दिस इन टू एन 
अप्रोक्सीमेशन साइन दैट दिस इज एन अप्रोक्सीमेट क्योंकि मैं कुछ वेरिएबल्स हटा दूंगी जो बहुत कम है एंड आई विल गेट वन प्लस पाई ई वन माइनस एल्फा यू प्लस जेड प्लस एम प्लस एम बस नॉट एम जेड इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड दीज टू आर वेरी वेरी क्लोज टू जीरो सो आई हैव एज्यूम दैट दीज टू वेरिएबल आई एम जस्ट रिमूविंग दैम एंड नाउ आई एम सिंग इट इज नॉट इक्वल टू इट इज एन अप्रोक्सीमेट साइन ठीक है बेटा तो ये हो गया हमारा वन प्लस पाई ई वन माइनस एल्फा यू प्लस एम प्लस जेड इज दिस क्लियर टू एवरी वन सो बेटा पाई टी कैन बी रिटर्न एस वन प्लस पाई ई वन माइनस एल्फा यू प्लस एम प्लस जेड माइनस वन जस्ट ओपन दिस अप सो दिस विल बी वन इंटू वन इज वन माइनस एल्फा यू प्लस पाई ई इंटू एम प्लस पाई ई इंटू एम प्लस जेड राइट वन माइनस एल्फा यू प्लस एम जेड एम प्लस जेड प्लस पाई ई माइनस पाई ई एल्फा यू माइनस वन दिस इज वॉट यू विल गेट बट दिस डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इट इज ओनली सो दैट एग्जाम में आपको डायरेक्ट नंबर याद करना है बट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड थिंग्स हाउ तो बेटा अगेन दीज आर वेरी वेरी स्मॉल नंबर दिस 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 दीज आर वेरी वेरी स्मॉल and you one and one will cancel out so when all of this happens finally you're left up with pi e minus alpha u plus m plus z this is pi t this is your philips curve equation isko isko samajh ke bhi kafi hai this is it is fine if you just understand it and you don't derive it but i want you to derive this once ha huh? remember that this is an approximate relationship this is not an actual relationship kyunki humne bahut sare variables ko hataya hai assuming that they are very very small is this clear any doubt in this okay